Hi everyone, in the video, Ernest Hemingway is the old man and the sea. Now, July 21, 1899, July 2, 1961, American journalist, novelist, and short story writer. Now, the iceberg theory is coined by the theory of omission. Iceberg theory is the iceberg theory. The iceberg is the iceberg. The iceberg is the iceberg. ஆனா அதே ஐஸ்பர்க் ஆனது கடலுக்கு அடியில் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஐஸ்பர்க் தியரியை வச்சு ரைட்டர் என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஒரு ஸ்டோரிக்கு டீப்பர் மீனிங் ஆனது எவிடென்ட்டாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறார் இவர் எழுதின ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் இண்டியன் கேம்ப் த சன் ஆல்சோ ரைசஸ் ஏ ஃபேர்வெல் டு ஆம்ஸ் த ஸ்டோரி ஹாப்பி லைஃப் ஆஃப் ஃப்ரான்சிஸ் மேக் காம்பர் ஃபார் ஹூம் த பெல் டோல்ஸ் த ஓல்ட் மேன் அண்ட் த சி ட்ரூ அட் ஃபர்ஸ்ட் லைட் எக்ஸட்ரா Old Man and the Seaங்கிறது ஒரு ஷார்ட் நாவல் கேட்டகரி இதை நாவலானும் சொல்லலாம் இந்த நாவலில் ஹெம்மிங்வே நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனில் எழுதி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் பப்ளிஷ் பண்ணார் இந்த நாவல் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் புலிஸ்தர் ப்ரைஸும் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் நோபல் ப்ரைஸும் ஹெமிங்வே வாங்கினார் இந்த ஒர்க்கை ஹெமிங்வே சார்லி ஸ்கிரிபனருக்கும் லிட்ரரி எடிட்டரான மேக்ஸ் பார்க்கின்ஸ்க்கும் டெடிக்கேட் பண்ணியிருக்கார் இந்த நாவல் லைஃப் மேகசினில் செப்டம்பர் ஒன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் பப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது இந்த நா நாவலில் வர்ற சாண்டியாகோங்கிற கேரக்டர் கிரிகாரியோ ஃபியூன்டஸ் பில்லர் போட்டுடைய கேப்டன் லைஃபை பேஸ் பண்ணி எழுத இந்த நாவல் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா கியூபாவில் சாண்டியாகோங்கிற ஓல்டு ஃபிஷர்மேன் எயிட்டி ஃபோர் டேஸாக எந்த ஒரு ஃபிஷ்ஷும் கிடைக்காமல் ஃபிஷ்ஷிங் போயிட்டு வர்றாரு அவருக்கு ஹெல்ப்பாக மேனோலின் அப்படிங்கிற ஒரு பாய் இருக்கார் இவருக்கு ஃபிஷ்ஷு கிடைக்காததுனால ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி டேஸ்லேயே மேனோலினுடைய பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சாண்டியாகோ ஒரு அன்லக்கி மேனும் வேறு ஒரு போட்டில் மேனோலினை ஜாயின் பண்ணவும் சொல்கிறாங்க ஆனால் மேனோலின் அதெல்லாம் கேட்காம சாண்டியாகோ கூடயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாரு இப்போ ஹெமிங்வே சாண்டியாகோடைய ஹவுஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அது சிம்பிளாகவும் ஒரு பெட்டு சேரு டேபிள் அப்போ ஃப்ளோர்லாம் க்ளீன் பண்ணாமல் ரொம்ப டர்ட்டியாக இருக்கிறதாகவும் சொல்கிறாங்க அந்த ஹவுஸுடைய வால்ஸில் ரிலீஜியஸ் ஃபோட்டோஸும் இவருடைய ஒய்ஃபுடைய பாஸ்ட் ஃபோட்டோஸும் இருக்குது சாண்டியாகோ ஷேர் பண்ணுவார் குறிப்பாக அமெரிக்கன் பேஸ்பால் டீம் பற்றியும் அவருடைய ஃபேவரட் பிளேயரான ஜியோ டி மேகியோ பற்றியும் சொல்லுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் க்ளீவ்லேண்ட் இண்டியன்ஸை பற்றி பயப்படக்கூடாதுன்னும் யங்கீஸ் மேலே ஃபெய்த் வைக்கணுன்னும் டிமாஜியோ மேலே ட்ரஸ்ட் இருக்கணும்னு சொல்லுவார் த நெக்ஸ்ட் டே எயிட்டு ஃபிஃப்த் டே அது அவருடைய லக்கி நம்பர்னு சொல்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் சாண்டியாகோ கல்ஃப் ஸ்ட்ரீம் அதாவது நார்த் ஆஃப் கியூபா ஸ்ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளாரிடா ரொம்ப தூரத்து பகுதிக்கு ஃபிஷிங் பண்ண பிளான் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறார் அதன்படி ஃபிஷிங்க்கும் போகிறாரு சாண்டியாகோ மேன் ஆஃப் வார் அப் அப்படிங்கிற பேர்ட் அவர் தலைக்கு மேலே பறக்கிறத பார்க்குறாரு அப்படி ஒரு பேர்ட் தலைக்கு மேலே பறந்தது அப்படின்னா பெரிய ஃபிஷ் இருக்கிறதா ஒரு பிலீஃப் அப்போ தன்னுடைய தூண்டில் ஹண்ட்ரட் ஃபேத்தம் டீப் லைனுக்கு போடுறாரு அப்போ மார்லின் அப்படிங்கிற பெரிய ஃபிஷ்ஷை பிடிச்சதா அவர் ரியலைஸ் பண்ணுறாரு சாண்டியாகோ பிடிச்ச அந்த மார்லின் ஃபிஷ் குயிக்காக வாட்டர்லேருந்து வெளியே வந்து திரும்பி வாட்டருக்குள்ளே போகுது அதை சர்ப்ரைஸிங்காக பார்க்குறாரு ஏன்னா அது போட்டை விட பெருசாக இருக்குது மீன் வைல் சாண்டியாகோ எதை ரிமெம்பர் பண்ணி பார்க்குறாருன்னா ஆம் ரெஸ்லிங் மேட்ச் கெசபிளங்காங்கிற பிளேஸில் ஒரு டவனில் நடந்த ஆம் ரெஸ்லிங் மேட்ச் அந்த மேட்சில் ஆல் த டைம் சாண்டியாகோ தான் வின் பண்ணுவார் இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா சாண்டியாகோக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் வில் பவரும் பிரேவரியும் உண்டுங்கிறத காட்டுது டூ டேஸ் டூ நைட்ஸ் சாண்டியாகோ அந்த மார்லின் ஃபிஷ்ஷோட இருக்கிறாரு இப்போ நெக்ஸ்ட் டே அதாவது தேர்ட் டே மார்லின்கிற அந்த ஃபிஷ் போட்டை சுற்றி சுற்றி வருது அப்படி பக்கத்தில் வரும்பொழுது மார்லினுடைய செஸ்ட்டை ஹார்பூனை வச்சு குத்தி கொண்டுறாரு அதுக்கப்புறம் என்னன்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஃபிஷ் என்னுடைய பிரதர் மாதிரி அதை கொண்டுட்டேனேன்னு சொல்கிறார் மார்லினை கொண்டதுக்கப்புறம் அந்த பிளட் அந்த ஓஷனில் கலந்துருது அந்த பிளட்டுடைய ஸ்மெல்லுக்கு நிறைய ஷார்க்ஸ் வருது அப்போ சாண்டியாகோ அந்த ஓருடைய எண்ட் அதாவது அந்த துடுப்புடைய எண்டில் ஒரு நைஃபை வச்சு கட்டிட்டு அதால் ஃபஸ்ட்டு ஷார்க்குடைய ஐஸை குத்துறாரு மொத்தம் அஞ்சு ஷார்க்ஸை சாண்டியாகோ கொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஷார்க்ஸை துரத்தி விட்டுறாரு நைட்டு பத்து மணி போல் இருக்கும் ஹவானாவுடைய லைட்ஸை பார்த்து ஷோருக்கு ரீச் ஆகிறாரு வரும்போது மார்லினுடைய ஸ்கெலிட்டனை ஷோல்டரில் போட்டுட்டு லேண்டை ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் ஷோரில் போட்டுடுறாரு டூ டேஸ் டூ நைட்ஸ் ஓஷன்லேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால ரொம்ப டயர்டாகி வீட்டுக்கு வந்து பெட்டில் விழுந்து அப்படியே படுத்து தூங்கிடுறாரு யூஸ்வலாக மேனோலின் எவ்ரி மார்னிங் சாண்டியாகோவை பார்க்குறதுக்கு வருவார் அது போல் இந்த மார்னிங் வரும்பொழுது ஃபிஷர்மேன் சா
பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மார்லினுடைய ஸ்கெலிட்டனை பார்த்து ஆச்சரியப்படுறாங்க ஏன்னா அது அந்த போட்டை விட பெரிய ஸ்கெலிட்டன் அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட்டீன் ஃபீட் இருக்கும் மேனோலன் சான்டியோகோவுக்கு காஃபி நியூஸ் பேப்பரும் வாங்கிட்டு வர்றாரு சான்டியோகோவை பார்த்து அவர் கூட தான் ஃபிஷிங் வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மேனோலின் சான்டியாகோவுடைய பொசிஷனை பார்த்த உடனே அவருக்கு ஃபுட்டும் ஷர்ட்டும் வாங்குறதா சொல்லிவிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்புறாரு அப்படி போகும்போது ஒரு ஃபீமேல் டூரிஸ்ட் அந்த மார்லினுடைய ஸ்கெலிட்டனை பார்த்து அட்மையர் பண்ணுறத இவங்க பார்க்குறாங்க மார்லினை பிடிச்சது ஒரு கிரேட் சக்ஸஸாக சான்டியாகோ ஃபீல் பண்ணுறாரு இப்போ அவருடைய ட்ரீமில் என்ன வருது அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் லைன்ஸ் இந்த ஆஃப்ரிக்கன் பீச் அது கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதா நினச்சி ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறார் தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்